আজ অর্থাৎ বুধবার দুপুর বারোটা থেকে দ্বিতীয় দফায় ইসরোর টিম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় করলো সঙ্গে নিয়ে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ সহ উপাচার্য ও অধ্যাপকরা পরিদর্শন করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি গেট রয়েছে সেই সমস্ত গেট থেকে শুরু করে ওমেন্স হোস্টেল ডিন অফ স্টুডেন্টস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিউ বয়স হোস্টেল অর্থাৎ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ছাত্রদের রাখা হয়েছে মূলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রের র্যাগিং এর জেরে মৃত্যুর ঘটনায় প্রথম বর্ষের সমস্ত পড়ুয়াদের এই নিউ বয়স হোস্টেলে রাখা হয়েছিল সেই নিউ বয়স হোস্টেলও পরিদর্শন করলেন ইসরোর টিম এবং সম্পূর্ণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও এই দিন পরিদর্শন করেন ইসরোর টিম সঙ্গে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ সহ উপাচার্য এছাড়াও ছিলেন অধ্যাপকরা সিসিটিভি থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যদি এখানে ব্যবহার করা হয় তাহলে কোন জায়গা ব্যবহার করলে সব থেকে ভালো হবে সিসিটিভি ক্যামেরা কোথায় বসালে নিরাপত্তা সব থেকে জোরদার করা যাবে সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করলেন তারা হাতে ছিল তাদের ডায়রি সমস্ত কিছু নোটস করেছেন এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ইসরোর টিম একটি রিপোর্ট পেশ করবেন এবং এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন দিস ইজ এ প্রজেক্ট রাইট সো দেয়ার ইজ সাম রেকয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস ফিজিবিলিটি স্টাডিজ বাট ইট উইল টেক টাইম ওকে so initial requirement analysis just the spot verification is has been completed and the requirement analysis will be done will be done by our team and whatever support we will expect from isro that will be communicated through uh, university responsible person to the directly responsible person of isro sir will this mechanism be put in place only in the university campus or also in the hostels সেখানকার অনেক কিছু সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি করব তারপরে তার স্টেপসগুলো পরপর পরপর আমরা ডিজাইন করব সেই ডিজাইন ইস্যুতে বিভিন্ন রকমভাবে ফেজ থাকবে এবং স্টাবিংও থাকবে কোনো কোনো জায়গায় স্টাবিং যেটা থাকবে সেটা পরে হবে আর জাস্ট খালি একটা মেনশান থাকবে যে এটা আমরা পরে করব এখন ইনিশিয়ালি আমরা এই কাজগুলো করব এবং সেই ডিজাইন ইস্যুতে স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী যেখানে যেখানে ইসরোর হেল্প প্রয়োজন এবং তারা যেখানে করতে পারবে আমরা সেটা জানাব এখন আপাতত আমরা যেটা করব রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস স্পট ভেরিফিকেশান হয়েছে ওনাদের সাথে আলোচনা করেছি তারপরে আমরা এর একটা রাইট আপ বানাবো এবং সেই রাইট আপের পুরোটা এক্ষুনি ডিসক্লোজ করার দরকার নেই মানে ডিসক্লোজ করার কোনো প্রয়োজনই নেই কেননা এটা একটা রিসার্চ প্রজেক্ট তার কতগুলো ফেজের থ্রু দিয়ে যখন একটা জায়গায় আমরা রিচ করব তখন আপনাদেরকে কোন কোন টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা হলো মূলত আমরা ব্যবহার করব আর এফ আইডি আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই দুটো কিন্তু এর মাঝখানে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস আবারও বলছি তারপরে তার ফিজিবিলিটি সেখানে বলছি অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউট সেখানে যে কোনো সেখানে সিকিউরিটি তো করা যায় না ইসরোর সিকিউরিটি আর একটা অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউটের সিকিউরিটি তফাত থাকে তো আমাদের সেই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস ফিজিবিলিটি স্টাডিজ এগুলো করার পর তারপরে প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইনিং হবে তারপর কোন ডিজাইনিং ইস্যুতে তার বিভিন্ন রকম পার্ট থাকবে সেই পার্টগুলোর মধ্যে ইসরোর কোনো কোনো জায়গাতে কন্ট্রিবিউট করা থাকবে কিছু কিছু জায়গায় থাকবে ইউনিভার্সিটির পার্ট ফান্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে সেখানে গভর্নমেন্ট কতটা ফান্ড করবে তারাও নিশ্চয়ই আবার হয়তো আমাদের কথার উপরে তো হুবহু ধরে নেবে না সেখানে তারাও তাদের মতো করে ইনভেস্টিগেট করবে দেখবে আমরা ঠিক বলেছি কিনা 
হ্যাঁ ইসরো ছাড়াও তাদেরও হয়তো স্ট্রং কোনো কমিটি থেকে থাকতে পারে যারা হয়তো ইসরো থেকেও ভালো বলতে পারে যদি থেকে থাকে সেগুলো নিয়ে ফাইনালি তারপরে একটা জায়গায় কনভার্স